ഞാൻ പിന്നെ കെ കെ കൃഷ്ണകുമാർ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൃഷ്ണകുമാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പം കൃഷ്ണകുമാർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഒരു രീതി പറഞ്ഞു മഹാരാഷ്ട്ര ജൈനന്മാരുടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അടുക്കളയിൽ പെരുമാറണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെയും പേര് പറയണല്ലോ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ആദ്യം അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ആ ആ അടുക്കള ഉപയോഗിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരുങ്കൊല്ലൻ്റെ ആലയിലേക്ക് കുട്ടിയെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പെരുങ്കൊല്ലൻ്റെ ആലയിലുള്ള കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത സാഹചര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൃഷ്ണകുമാർ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബിജു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് എൻ്റുകൾ ഒന്നെന്താ വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കും അവിടെ അവർ ധരിച്ചു വശായിരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ വ്യാകരണം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏഹ് അതുകൊണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു വരെ വന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തും അവൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കും എങ്ങനെ വേണേൽ സംസാരിക്കുക പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഭാഷ മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാമർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗ്രാമർ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല മലയാള മീഡിയയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഗ്രാമർ എന്നുള്ളൊരു ഭൂതത്തെ പേടിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾ മിണ്ടുകയില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഗ്രാമർ അതായത് ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ആദ്യം തുടങ്ങുക എന്ത് പറഞ്ഞാലും തെറ്റിപ്പോകുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു യോജിപ്പാണ് ഒരു ഒരു സംയോജനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് കുട്ടികൾക്ക് അറിയാതെ ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ആ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കുട്ടികൾ യാതൊരു മടിയില്ലാതെ വ്യാകരണത്തെക്കുറിച്ച് തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഭാഷ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണം പക്ഷേ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി ഒരു ഘട്ടം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭാഷയുടെ ഒരു ലോജിക്ക് എന്ന് പറയും ഭാഷയുടെ വ്യാകരണമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷയുടെ ലോജിക്ക് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഐ വോക്ക് എന്ന് പറയുന്നു ഐ വോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾ ഐ എം വാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു ഐ വോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹാബിറ്റ് അതൊരു അയാളുടെ ശീലമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഐ എം വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗ നൗ ഐ എം വാക്കിംഗ് എന്നാണ് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോ അതിൻ്റെ ലോജിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മലയാളത്തിലാണ് വ്യാകരണം അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മകാരക സന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിത്വസന്ധി കർമ്മകാരക സമാസം ദ്വിത്വസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയാകെ ബോധം കിട്ടുമോ അതേ സമയത്ത് കാക്ക പൂ വരയ്ക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാക്കപ്പൂ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പകരം ഇരട്ടിക്കണം അല്ലേ കാക്കപ്പൂ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന പാ ഇരട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കാക്ക പൂ വരയ്ക്കാൻ പോയി എന്ന് അർത്ഥമാകെ മാറിപ്പോകും അർത്ഥത്തിന് ലോഭം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വ്യാകരണം ഈ ലോജിക്ക് കുട്ടിക്ക് ഓരോ ഭാഷയിലാണെങ്കിലും ആ ലോജിക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം ഒന്ന് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം പിന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഇന്ന് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എവിടെ യാത്ര പോയി ഇങ്ങനെ ഓരോ സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം ആ സംസാരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് വ്യാകരണം കുട്ടിയേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ വിഷമം തോന്നാത്ത തരത്തിൽ വ്യാകരണം തെറ്റി ഉപയോഗിച്ച അർത്ഥത്തിന് ഇന്നതാണ് ദോഷം സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നാലാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽക്കൊക്കെ തന്നെ എ ബി സി ഡി ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾ പോലും വ്യാകരണം ഏതൊക്കെയോ തരത്തിൽ നമ്മൾ പല കാലത്ത് പഠിക്കുന്നു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഒരു കുട്ടി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയോട് ഏതോ ഭാഷയിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയോട് ഇംഗ്ലീഷിൻ
ആ ടീച്ചർ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ആ ഒരു തകരാർ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പരിമിതി ആരുടെയാണ് പരിമിതി ടീച്ചറുടേതാണ് ടീച്ചർക്ക് എന്തുകൂടെ പറ്റണം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന് പറ്റിയ കഥ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം സയൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആ പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അതിനുള്ള ഹോംവർക്ക് ടീച്ചർ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പരിശീലനം ടീച്ചർമാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായിട്ടൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലും സ്കൂളുകൾ കുട്ടികളെ ചേർക്കാമെന്ന് ചേർക്കുന്നു എട്ട് ഡിവിഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ആറ് ഡിവിഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും രണ്ട് ഡിവിഷൻ മലയാളവും ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരേ ടീച്ചർമാരാണ് എട്ട് ആറ് ഡിവിഷനിൽ പോയിട്ട് ഫിസിക്സ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് രണ്ട് ഡിവിഷനിൽ ഒന്നും മലയാളത്തിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരേ ടീച്ചറാണ് മാത്രമല്ല അതിനേക്കാട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട കാര്യം ഈ ടീച്ചർക്ക് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ചേർക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അത് അക്ഷിതാക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നു കുട്ടിയെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ ചേർത്തൊന്നും ചേർത്തൊന്നുമുള്ളതല്ലാതെ ഈ അധ്യാപകർക്ക് ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പരിശീലനം ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദ്രോഹമാണ് രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം എന്നൊരു ബോർഡ് വെച്ച് മലയാളം നമ്മൾ സർക്കാർ സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികളെ ചേർക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും രക്ഷിതാക്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം ലഭിച്ച അധ്യാപകർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ആ അവിടെ എല്ലാ അധ്യാപകരൊക്കെ വളരെ മിടുക്കന്മാരാണ് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ചവരാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അൺഎയ്ഡ് സ്കൂളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ നല്ല ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ പുതിയ ടാർജറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പരിശീലനം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ